আসসালামু আলাইকুম আমি ফেরদৌস আরা মুক্তা প্রভাষক উদ্ভিদ বিজ্ঞান তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি জীব বিজ্ঞান ক্লাসে আমরা আজকে আমাদের জীব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায় নগ্নবীজি অবৃতবীজি যেই উদ্ভিদের যে চ্যাপ্টারটি আছে এর সব শেষ ক্লাসটি করতে যাচ্ছি আমরা জানি যে আবৃতবীজি উদ্ভিদকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক বিস্পত্রি এবং দ্বি বিস্পত্রি যেখানে এক বিস্পত্রির অন্তর্ভুক্ত আছে পয়েসি গোত্র এবং পয়েসি গোত্রের সব বৈশিষ্ট্য পুষ্প প্রতীক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব পুষ্প সংকট এগুলো সব নিয়ে আমরা এর আগে ক্লাসে আলোচনা করেছি আর আজকের ক্লাসে আমরা দ্বি বিস্পত্রির উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত মালবেসি গোত্র নিয়ে আলোচনা করব মালবেসি গোত্রের যে বিষয়গুলো আমাদেরকে পড়তে হবে বা আমরা চ্যাপ্টারটি শেষে যেটা জানতে পারব প্রথমত হচ্ছে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য যে কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে আমরা চিনতে পারব যে এই উদ্ভিদটা মালবেসি গোত্রের পুষ্প প্রতীক আঁকা অঙ্কন করতে হবে তারপর হচ্ছে পুষ্প সংকেত লিখে তার ব্যাখ্যা করতে হবে এগুলো পরীক্ষায় এসে থাকে আর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে হবে তোমরা অলরেডি এই প্র্যাকটিক্যালটি শেষ করেছ আমি জানি আহ সেক্ষেত্রে তোমরা ছবি এঁকেছ গোত্রের যে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলোর যে ছবিগুলো আছে ছবি এঁকেছ পুষ্প প্রতীক অঙ্কন করেছ গোত্রের বৈশিষ্ট্য শিখেছ কিন্তু অনেকেই যেহেতু আমরা এই চ্যাপ্টারটি আগে পড়িনি সে কারণে দেখা যায় যে অনেকেই তোমরা আমি আমার ক্লাসটাতে বা আমার ফর্মে আমি দেখেছি যে পুষ্প প্রতীক আঁকতে গিয়ে বেশ কিছু ভুল করেছো ভুলগুলো আসলে এ কারণে আসছে যেহেতু আমরা জানি না যে আসলে পুষ্প প্রতীকটা কি ধারণ করে পুষ্প প্রতীকটা আসলে ওই উদ্ভিদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে ওই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কিন্তু প্রতীকটা আঁকা হয় তার মানে হচ্ছে আমরা যদি কোনো একটা জায়গা ভুল করি তার মানে আমরা ওই উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যটাকে চেঞ্জ করে দিলাম বা ভুল প্রমাণ করলাম আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে এই ছবিটা এরকম করে রাখলে এমন কি আসে যায় তাই না কিন্তু আসলে এখানে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যেহেতু পুষ্প প্রতীক আঁকতে হয় সেক্ষেত্রে এই কিছু কিছু জায়গা আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এটা আমি পুষ্প প্রতীক আঁকানোর সময় বা দেখানোর সময় তোমাদেরকে জানিয়ে দেব स्थलपद्द आल कर समस्त उद्भिद एर पता कांड कचि अंश ये सब जैगा जो एक হাত দিয়ে নিয়ে যায় পিসে নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে পিচ্ছিল একটা রস অনুভূত হয় এটাকে মিউসিলাস বলা হয় তাহলে এটা হচ্ছে এই গোত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য কারণ তোমরা যখন ঢ্যাঁড়স খাও সেক্ষেত্রে দেখো ঢ্যাঁড়সটাও কিন্তু ভাজি করো বা সবজি যেটাই ইউজ করা হয় না কেন পিচ্ছিল তাহলে আবার জবার পাপড়ি বা পাতা এগুলো ডললেও পিচ্ছিল অংশ পাওয়া যায় তাহলে এই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এই গোত্রের প্রথম শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য যে মালদেশি গোত্রের উদ্ভিদগুলোতে রোমস মিউসিলেস পূর্ণ পিচ্ছিল রস পাওয়া যায় এবং এদের কাণ্ড কি কি রকম হয়ে থাকে রোমস ধরন অর্থাৎ ছোট ছোট রোম থাকে আচ্ছা দুই নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে উপপত্র মুক্ত পার্শ্বীয় এখন কথা হচ্ছে উপপত্র কি আমরা তো জানি যে পাতা আছে তাই না मुक्त अवस्था थे बला मुक्त पार्शी द्वित पॉइंट उपपत्र मुक्त पार्शी तीन नम्बर पॉइंट हम पुष्प एकक साधारण उपबृति जुक्त पुष्प एकक যখন আমি এক বিস্পত্রির পয়েসির ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পড়েছিলাম সেখানে আমি রেসিমস এবং সাইমস দুইটা শব্দ বলেছিলাম যার মধ্যে সাইমস আমি বলেছি যেটা একক অর্থাৎ কাণ্ডের পক্ষে একটা মাত্র ফুল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এটা যদি পাতা হয় পাতার পক্ষে ঠিক একটা ফুল থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এই ধরনের গঠনকে বলা হয় সাইমস এবং এটাকে এই কারণেই বলা হচ্ছে পুষ্প একক এবং সাধারণত উপবৃত্তি যুক্ত অর্থাৎ আমরা জানি যে পুষ্পের তিনটা স্তবক থাকে কি কি চারটা স্তবক থাকে কি কি বৃত্তি দল কোন স্তবক স্ত্রী স্তবক এখন বৃত্তি হচ্ছে সবুজ বর্ণেরই হয় সাধারণত কোন কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন হয় সবুজের গোড়ায় আমরা যদি আরো কিছু ক্ষুদ্র উপবৃদ্ধি দেখতে পাই এই বৃত্তির গোড়ায় যদি ক্ষুদ্র উপবৃদ্ধি দেখতে পাই সেটাকে বলা হয় উপবৃত্তি তাহলে পুষ্প একক এবং উপবৃত্তি যুক্ত আচ্ছা তারপর হচ্ছে চার নম্বর পয়েন্ট 
पुंकेशोर बहु एक गुच्छ पुंकेशोरी नालिका गौरव दोनों चार दिके बेस्टिक पुंकेशोर बहु इनफिनिटी अर्थात अशुंखो पुंकेशोर थकता मेखने जो दिया और कोई कैसे पुंकेशोर अशुंखो एवं एक गुच्छ अर्थात शाब गुलो पुंग दोन पुंकेशोर के जो पुंग दोनों गुलो थके गुलो एक छते लागनो थके एवं तार पर एक पॉइंट आउट चे पुंकेशोरी और नाली का गौरव दोनों चार दिके बेस्टी तो ये टाइम ही तो हमारे के टू पूछा हो जे ए जे देखो पुंकेशोरी और नाली का लोट तो हमें जो देखने बड़ो कोरे देखा है ये रुको मैं एक टा पौराण धनी है वो ये ही होते हैं पुंग दोनों ये पुंग दोनों गुलो पूं दोनों गुलो एक उत्तरी तो हुए एक टा नाली का गठन कोड़े थे उसे टके बोला है पूं केशोरियो नाली का ये पूं केशोरियो नाली का वर कोठा था के गौरव दोनों डे चार दी के बेस्टी तो था के गौरव दोनों डो की एक है ना देखो आम जो दी ऊपर थे के ख्याल कोड़ी इटा होते हैं गौरव मुंडो गौरव मुंडो जखों नीचे दी के नेमे याद से शोरा शुरी इटा होते हैं गौरव दोनों आम नीचे रे स्पीड आम शोरा होते हैं गौरव शॉय ताहले गौरव शॉय चार दी के गौरव शॉय नीचे रहता है गौरव दोनो अच्छा इतना आरेख का क्या देखो जो तुम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल करें चो ज़्यादा फुल एंड लम्बोच चेत करें चो शेखियत्र देखते पाओ पे चो अब उसे जो 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 तुम लम्बोच तेरे का प्रथम शॉर्ट तो होता है गांव बहुत हम लोग टाके ऑफ हो तो भावे पूंछ के शीर्ष नाली का थे के बेर करने दिखा� चार पांच नंबर पॉइंट होते हैं पौराणिक धनी एक प्रकोष्ठ ही एवं ब्रीक का काम एक प्रकोष्ठ ही अर्थात एक तरह मतलब प्रकोष्ठ विशिष्ट हो एवं ये जाप किडनी शेप्ड बा ब्रीक के आकार ब्रीक कोर मौतों देखते किडनी शेप्ड ब्रीक का काम एवं एक प्रकोष्ठ ही तार पर पॉइंट होते हैं पौराणिक हल्दे गुड़ो गुड़ो लेके था के उल्लो होते पड़ा गये नो अखन इटा कॉन्टो की तो की ना इटा हमने तो अखन ही बुझते पड़ बो जो दी इटा के हमने तो स्लाइड नहीं है माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करी शेखे जाए ये रुको मैं इटा गॉट होन देखते पाओ जाए और था ये रुको जो दी गोलो है ठीक है सर ये रुको हम क तार पर बैंड होते हैं जो अमरा बिन्नास ओक्यो। अमी अमरा बिन्नास तो हमारे के बोले चिलाम जो गर्भाशय भेतोरे, गर्भाशय रोबहन तोरे, जेट टिश्यू थे के अमर डिंबो के स्विस्टी है ताके अमरा बोले आर अमरा गर्भाशय रोबहन तोरे अमरा जो बिन्नास ताके बोला है अमरा बिन्नास। अखोन मालवेस्टी डिम्बक अवस्थान कर डिम्बक डिम्बक गो देखो ठीक अक्ष मध्य अंश थे तैरी हो कारण बला सब गो डिम्बक उत्पत्ति जेहतु गर्भाशय अनेकगुल प्रकोष्ठे विभक्त गर्भाशय ठीक मजखान मध्य अक्ष थे डिम्बक उत्पत्ति तईरण अमरा बन के बला हे अक्षीय अमरा बन डिम्बक उत्पत्ति प्रांत प्रमरा बन आदि गर्भाशय शीर्ष थे सृष्टि है डिम्बके तक से बला शीर्ष अमरा बन ठीक है शीर्षक अमरा बन एरकुम धोरे, एरकुम रकम, ये विभिन्न धारण हैं, आमरा बिन्ना शास्त्र, जेटा छोभी बोया दावा आते हैं, तुम रावोशु प्रत्येक टा टाइप एक उदाहरण शाह हो, इटा पोड़े नहीं के। अच्छा, एक बार हम लोग जाएं, मोटा मोटी मालवेसी गोत्रे, जेसो नाम तो कई बोइशिश्तो गुलाते हैं, इगला हम लोग प्रत्येक 
আচ্ছা এখন আমরা চলে যাই পুষ্প প্রতীক অঙ্গনে আমি অলরেডি একটা পুষ্প প্রতীক এঁকে রেখেছি এই কারণে কারণ তোমরা এটা আঁকতে পারো সবাই আঁকতে পারো তাই না তোমরা প্র্যাকটিক্যালে এঁকেছো বাট যে জায়গাগুলো তোমরা ভুল করো সেই জায়গাগুলো আমি তোমাদেরকে একটু ধরিয়ে দিব যেমন এই যে গর্ভাশয়ের যে প্রস্তুচ্ছেদ দেখানো হয়েছে দেখো আমি এখানে বলেছি যে অমরাবিন্যাস অক্ষীয় তাহলে অমরাবিন্যাস অক্ষীয় যদি হয় এখানে বেশ কতগুলো শর্ত থাকতে হবে শর্ত হচ্ছে এটা এখানে গর্ভাশয়ের কতগুলো প্রকোষ্ঠ আছে এখন প্রকোষ্ঠটা কিন্তু সুনির্দিষ্ট আমরা যখন দিবিস্পচি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য করেছি সেখানে ছিল কি যে আহ দিবিস্পচি উদ্ভিদ গুলো সাধারণত চার বা পাঁচের গুণিত সেই ক্ষেত্রে আমরা যে মালভেসি গোত্র করছি এটা হচ্ছে পাঁচের গুণিত অর্থাৎ পাঁচ দশ পনেরো এরকম করে আহ পুষ্পপত্র বা মনে করো যে বৃতি অথবা দল অথবা যে গর্ভ গর্ভাশয়ের যে প্রকোষ্ঠ এগুলো এই পাঁচ যে সংখ্যাটা এটাকে মেনটেন করবে তাহলে গর্ভাশয় এখানে অবশ্যই পাঁচ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং এটা কিন্তু একটা সমাঙ্গ ফুল সমঙ্গ ফুল হচ্ছে যা প্রত্যেকটা পার্ট হচ্ছে সমান তাহলে এই যে পাপড়ির গঠন যখন তোমরা আঁকবে তখন কিন্তু এটাকে সমান করে আঁকতে হবে কোনো পাপড়ি লম্বা মোটা কোনোটা খাটো চ্যাপ্টা এরকম হতে পারবে না আচ্ছা তাহলে আমরা পুষ্প প্রতীক আঁকার ক্ষেত্রে একদম মধ্যের দিকে কি খেয়াল করবো যে গর্ভাশয়টা পাঁচটা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত সমান পাঁচটা প্রকোষ্ঠ হতে হবে এবং ঠিক মাঝখান থেকে আমরা ডিম্বকের উৎপত্তি গুলো দেখাবো আচ্ছা তারপরে গর্ভাশয়ের চার দিকে আমরা একটা দাগ দিয়ে সেটার পাশে এই বৃক্ষাকার পরাগধানী গুলো এঁকে দিব এখানে অনেকেই তোমরা গোল দাগ দাও যেহেতু গোত্রের বৈশিষ্ট্যে বলা আছে পরাগধানী বৃক্ষাকার সুতরাং সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করবে যাতে এগুলো একটু কিডনি শেপটের মতোই দেখা আচ্ছা তারপর বলা আছে যে আমরা দল দলের সংখ্যা কত পাঁচ আমি বলেছি যে এখানে সবকিছু পাঁচ মেনটেন করবে তাহলে দল বা পাপড়ির সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ কিন্তু দলের বিন্যাস হচ্ছে টুইস্টেড দলের বিন্যাসটা কিরকম টুইস্টেড এখন টুইস্টেড কি টুইস্টেড বা এস্টিভেশন টুইস্টেড হচ্ছে একটা এস্টিভেশন এস্টিভেশনের বাংলা হচ্ছে পুষ্পপত্র বিন্যাস ঠিক আছে মানে এটা দিয়ে কি বোঝানো হয় মুকুল অবস্থায় মুকুল অবস্থায় একটা ফুলের যে কুড়ি তার ভেতরে বৃতি অথবা দল বৃতি অথবা পাপড়িগুলো কিভাবে বিন্যস্ত আছে এই বিষয়টাকে বলা হয় এস্টিভেশন এখন এটা তো আর আমাদের দেখার কথা না তাই না আমরা কুড়ি অবস্থায় কখনো ফুলে দেখিনি এখন এটা কিভাবে থাকে টুইস্টেড বলতে বা কি বোঝানো হয় এটা একটু দেখো যে টুইস্টেড বলতে বোঝানো হয় এই ধরনের একটা বিন্যাসকে অর্থাৎ যেখানে একটা পাপড়ি আরেকটা পাপড়িকে ওভারল্যাপ করবে অর্থাৎ একটা আরেকটাকে অতিক্রম করবে যেমন একটা মাথা ভেতরে একটা বাইরে একটা ভেতরে ভেতরে বাইরে ভেতরে বাইরে ভেতরে বাইরে এরকম করে আমি পাঁচটা পাপড়ি আঁকবো এবং এখানে দেখো এই বিষয়টাকে মেনটেন করা আছে এভাবে আর তোমরা অনেকেই হয়তো প্র্যাকটিক্যাল খাতায় এটা আঁকার সময় এটা হয়তো টিচাররা আমি আমি যখন দেখেছি আমার ফর্মে তখন আসলে তখন ও টিচার দেখেননি যে কারণে এই ভুলগুলো পেয়েছে আশা করি তোমাদের যাদের এই ভুলগুলো থাকবে এগুলো সবাই কারেকশন করে নেবে তাহলে টু স্টেট হচ্ছে এই ধরনের একটা বিন্যাস ঠিক আছে এখন এই ধরনের পুষ্প বিন্যাস আরো পুষ্পপত্র বিন্যাস আরো আছে যেমন দেখো এরকম হতে পারে সেটা হচ্ছে ওপেন অর্থাৎ কোনোটা কারোর সাথে যুক্ত না আবার যদি এরকম হয় তাহলে এটার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা একটা আরেকটার সাথে যুক্ত তাহলে একটা আমি বললাম ওপেন আরেকটা বললাম হচ্ছে ভালভেট বা প্রান্তস্পর্শী এটা হচ্ছে ভালভেট তাহলে ওপেন ভালভেট টুইস্টেড তিন ধরনের পুষ্পপত্র বিন্যাস পেলাম আরো তিন ধরনের আছে সেগুলো হচ্ছে এরকম যেমন একটা হচ্ছে ইমরিকেট ইমরিকেটের একটা সম্পূর্ণ ভেতরে থাকবে একটা সম্পূর্ণ বাইরে থাকবে ভেতরে বাইরে ভেতরে বাইরে ভেতরে বাইরে এরকম বিষয় অর্থাৎ দেখো একটা পাপড়ি সম্পূর্ণ দুই মাথাই ভেতরে আছে একটা দুই মাথা সম্পূর্ণই বাইরে আছে আর বাকিগুলো হচ্ছে বাইরের ভেতরে টুইস্টেড অবস্থায় আছে অর্থাৎ একটা প্রান্ত বাইরে একটা প্রান্ত ভেতরে এটা হচ্ছে এই ধরনটার নাম হচ্ছে ইনক্রিকেট আচ্ছা তারপরে আমরা পাবো হচ্ছে ইনক্রিকেটের পরে যে পুষ্পপত্র বিন্যাসটা আছে সেটার নাম হচ্ছে 
अवस्थान कर लास्ट जेटाइम पुष्पपत्र छवि दलिशन दल प्रत्येक दल पुंकेश्वर तरह हे चित्र माल बेसि गोत्रे पुष्प प्रतीक तुम्हारा माल बेसि गोत्रे पुष्प प्रतीक आका शिखे नहीं बैशिष्ट प्रकाश कर प्रथम जमन पड़े गोत्र क्षेत्र लिखे मप उ मप अर्थात मप बोलते मंजूरी पत्र उमप बोलते उपमंजूरी पत्र एखे क्योंकि लिखी नहीं हमने मंजूरी पत्र और उपमंजूरी पत्र नहीं मंजूरी पत्र मंजूरी पत्र हम पुष्प मंजूर गोड़ा जो पता गो एक दूटा पतार मत गठन थे मंजूरी पत्र बोले और ये मंजूरी पत्र जी कि छोट उपबृद्धि थे से बला है उपमंजूरी पत्र इंग्रेजी E K E K five जो दी दर ताले शिक्षक चाहे A B Galaxy five 
অর্থাৎ উপবৃত্তি পাঁচটি এখন এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে ব্র্যাকেট দিয়ে কিন্তু সংযুক্তিকে নির্দেশ করা হয় আর এটা দিয়ে নির্দেশ করা হয় অর্থাৎ এটা না দিলে যদি এটা না থাকে তার মানে আমরা এটাকে অসংযুক্ত বা একসাথে যুক্ত না এই বিষয়টাকে মেন করব তাহলে এখানে যেহেতু এই ব্র্যাকেটটা নেই তার মানে আমরা বলতে পারি উপবৃত্তি পাঁচটি মুক্ত मुक्त जदि गोड़ार दिखे हल्का लगाना थके अर्थात पुंकेश्वर इनफिनिटी अर्थात असंख्य पुंकेश्वर असंख्य ख्याल करो एखे बोलकेश्वर नालिका गर्भदंड चारिदी के बेष्टित विषय संयुक्त विषय पापड़ी से पुंकेश्वर नालिका दलिकाश्वर गर्भाशयिष्ट ब्रैकेट देखने गर्भाशय प्रकोष्ठिष्ट जुक्त वैशिष्ट गो दिए संकेत प्रतीक तैरिंग क्या भूल कारण उद्भिद जे रखम से वैशिष्ट गो तो आना हो तक मालवस्ती गोत्र उद्भिद नाम बोलो जबा वैज्ञानिक नाम अर्थात गोत्र पढ़ते गवश्य तुम्हारा गोत्र उद्भिद गो उद्भिद गो वैज्ञानिक नाम गो जत शिखे नहीं प्रत्येक उद्भिदे की जबा की जबा जान बागान तो अवश्य लगाना है एड़ा एट चूल पड़ा बंध कर चूल क्षेत्र भूमिका आज चूल नतून चूल जन्माते चूल उज्जवल करते सहाय कर जबार कलि खेले रक्त मास अश्व रोग भलो ओषु ढेड़स ढेड़स तो खूब बहुल व्यवहित सब्जी हिसेब गोत्री उद्भिद गो उद्भिद गो नाम वैज्ञानिक नाम की व्यवहार की भलोक शिखे नहीं तो मोटामुटी मालवस्ती गोत्र सम्पर्क वर्णना जिन प्रश्न आगे क्लस भूले गोत्री गोत्र अः पोएसि गोत्र अधिकांश उद्भिद जो विलुप्त हो जाए पृथ्वी की को समस्या सम्मुखीन खाद्य शस्य जोान कतटुकु भूमिका रखे पड़े बुझते ही पारो जेहतु जेखने धान आम आ 
তারপরে ভুট্টা আছে এবং অধিকাংশ দেশেরই প্রধান খাদ্য শস্য কিন্তু এই পয়সি গোত্র থেকে আসছে সুতরাং যদি এই উদ্ভিদগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা দেশের মানুষ কি ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে তো এভাবে তোমরা তোমাদের জানাগুলোকে একটু বাইরে একটু আলাদা করে চিন্তা করে তখন উত্তরগুলো লিখতে হবে তাহলে আমরা এখন একটা সামারিতে চলে আসি যেহেতু পুরা নবমীজি এবং আবৃত্তি বীজ উদ্ভিদের আমরা একদম শেষ দিকে চলে আসছি প্রথমে আমি নবমীজি নিয়ে বলি নবমীজিতে কি কি পড়তে হবে তোমরা জেনেছো সাইকাস সম্পর্কে খুব ভালো করে যে সাইকাসের স্পোরোফাইটিক দেহের গঠন নবমীজি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সাইকাসের বৈশিষ্ট্য সাইকাসের সাথে ফার্নের সাদৃশ্য তারপর হচ্ছে সাইকাসের মাইক্রোস্পোরোফিল মেগাস্পোরোফিলের চিত্র সহ গঠন তারপরে কোরালয়েড মূল এই সম্পর্কে তারপরে হচ্ছে আবার সাইকাসকে কেন জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় এবং সাইকাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এগুলো ভালো করে আমরা পড়ব আর যখন আমরা আবৃত বীজ অংশ চলে আসলাম তখন নবমীজি আবৃত বীজ উদ্ভিদের মধ্যকার পার্থক্য এক বিস্পত্রি দ্বিবিস্পত্রি উদ্ভিদের মধ্যকার পার্থক্য তারপর আছে হচ্ছে আমরা এক বিস্পত্রি উদ্ভিদে পয়েসি গোত্র পড়েছি পয়েসি এবং মালবেসি উভয় গোত্রেরই শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য পুষ্প প্রতীক আকার শিখতে হবে পুষ্প সংকেত লিখে সেটার ব্যাখ্যা করতে হবে এবং দুইটা গোত্রেরই অর্থনৈতিক গুরুত্ব অর্থাৎ উদ্ভিদগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম সহ ব্যবহার খুব ভালো করে শিখে রাখতে হবে আশা করি যদিও চ্যাপ্টারটা অনেক বেশি বড় মনে হয় আশা করি এখন তোমাদের পড়াটা গুছিয়ে আসবে এবং তোমরা খুব ভালোভাবে চ্যাপ্টারটা শেষ করতে পারবে তো ভালো থাকো সবাই এবং খুব ভালোভাবে এটা পড়ে শেষ করে রাখো ইনশাআল্লাহ আমরা ক্লাসে এটার উপরে খুব ভালো করে একটা পরীক্ষা নিতে পারবো বা দিতে পারবো আল্লাহ হাফেজ